নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আমি রুঙ্কি আজও কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা নিয়ে চলে এসেছি আজকে কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেতে চলেছেন কারণ এখন কিন্তু প্রত্যেক দিনই আপনারা ভয় পাবেন প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর ঘটনা চলে এসেছে তো রেডি তো রবি মঙ্গল অ্যান্ড শুক্রবার দুপুর তিনটা তো আজকেও চলে এসেছি আজকে প্রথম ঘটনাটা মানে তিনটা ঘটনা আছে তিনটা ঘটনা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর এবং ঘটনা শুরু করার আগে তোমরা যারা ভাবছো আমার সঙ্গে ঘটনা শেয়ার করবে কি করে করবে করে দিতেই পারো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো সিক্স সেভেন ফোর জিরো বা আমাদের মেইল আইডি কথায় গল্প অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কেমন নতুবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম অনেকে কিন্তু সেখানেও ইনবক্স করছে তো তোমরা করতে পারো আর প্লিজ ফলো করে রেখো কারণ ওখানে গল্প টল্প আসতে থাকে অ্যান্ড ঘটনায় যাওয়ার আগে যেটা আমি সবসময় বলে থাকি আমরা কথা গল্প ফুতুর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা কিন্তু কোনো রকমের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিই না ঘটনাগুলিকে যদি আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হয় সেক্ষেত্রে প্লিজ গল্প ভেবে নিয়ে নেবেন কারণ ছোটোবেলায় আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসতাম তো সেই নস্টালজিক ফিলিংটাই আপনাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা আমার তো চলুন চলে যাই ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণীর ঘটনায় প্রথমে যাব হ্যাঁ ইন্দ্রাণী ঘোষ দাস ও মালদা নিবাসী এর আগে ওর একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলাম ঘাটালের হ্যাঁ তখন ও একটা মানে রিচুয়ালসের কথা বলেছিল ওই ফুল ঘর অনেকে কমেন্ট করেছেন স্পেশালি ঘাটালের ও বাসিন্দা আশেপাশের বাসিন্দা যারা যে হ্যাঁ এই জিনিসটা হয় এ মানে মেয়েরা নাকি বাবা মা মারা গেলে এটা নাকি মেয়েরা দেয় অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম এবং ঘটনাটা ওনার ওর ডিম্মাকে নিয়েছিল ঘটনাটা মানে ডিম্মার মৃত্যুর পর ডিম্মাকে দেখা যাওয়া অনেক কিছু হয়েছিল আজকে ডিম্মার মৃত্যুটা কেন হয়েছিল সেটার কিন্তু ওটা একটা ভয়ঙ্কর কারণ আছে সেটাই আমি আজকে তোমাদেরকে বলবো অ্যান্ড তারপরে কিন্তু পিসাচের ঘটনা আছে তারপর আছে অনামিকা অধিকার অধিকারীর কালাইনের একটা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখতে থাকো তো যেটা আমি বলেছিলাম একটু তোমাদের আগে আগের ঘটনার যারা দেখনি একটু বলে নেই যে ইন্দ্রাণী যে ওর মা মানে যখন আর কি এই মানে এইচ এস দিয়েছেন তখন ওনার বাবার সঙ্গে বিয়ে হয় কিন্তু এই খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তো তো ইন্দ্রাণীর বাবা কিন্তু পুলিশ অফিসার ছিলেন হ্যাঁ তো কিছুদিন মানে উনি বাবার বাড়িতে থেকেই ওনার মানে ডিগ্রিটা কমপ্লিট করা করেছিলেন আর কি ততদিন বাবার বাড়িতেই ছিলেন এবং উনি ওনার হাজব্যান্ড ওনাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় বিকজ ওনার হাজব্যান্ডের মানে ইন্দ্রাণীর ঠাম্মুর ক্যান্সার ধরা পড়েছিল এবং ওনার ওর মানে ইন্দ্রাণীর পিসির কষ্ট হচ্ছিলো বলে এই বৌদিকে নিয়ে আসা হয় অ্যান্ড তার ঠিক চার মাস পরেই কিন্তু ইন্দ্রাণীর ডিম্মা মারা যায় এবং স্বপ্নে উনি ইন্দ্রাণীর মাকে দেখাও দিয়েছিলেন প্লাস যখন ওনার কাজের সময় উনি গেছেন না বাড়িতে তখন কিন্তু ওই যখন ওই ফুল ঘরটা দিতে যায় তখনও ওনাকে প্রত্যক্ষ করেছে ইনফ্যাক্ট ওনার মানে ইন্দ্রাণীর দাদু আর মা একদিন গল্প করতে করতে দুজনই ওনার মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ওনাদের বাড়িতে মনসা গাছ একটা যে ছিল অ্যান্ড বেল গাছ ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এইটুকু আমি দিয়ে দিলাম এখন এই দিদার মৃত্যু কেন হয়েছিল কিভাবে হয়েছিল তো ঘাটালে যে ওদের বাড়িটা আমি আবারও বাড়িটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিই একদম রাস্তার লাগোয়া বাড়ি একদম অ্যাল শেপের বাড়ি মানে ছোট্ট অ্যাল শেপে হলো এন্ট্রেন্সের রাস্তা তারপর একদম লম্বা বড়া বুড়ি হ্যাঁ আর উঠান কিন্তু আগে বাড়িটা এত বড় ছিল না তো ইন্দ্রাণীর মারা সাত বোন এক ভাই মানে দাদা আর কি হ্যাঁ এক দাদা তো দাদু যখন জমিটা কিনে না প্রায় বারো তেরো কাটা জমি আর কি তো জমির ঈশান কোণের একটা ছোট্ট পোর্শন মানে জায়গাটা ভালো ছিল না কেন ছিল না আমি বলছি ওনার ওনারা জানতেন না ওনার পার্শ্ববর্তী না একটা পোড়া বাড়ি ছিল এবং পোড়া বাড়িটা ওই ধরো তেরো চোদ্দ কাটা জমির উপর ছিল তো ও ওই পোড়া বাড়ির কিছু এক কিছু অংশ ওদের বাড়ি কেনার সময় ওদের অংশে চলে এসছে তো প্রথম প্রথম তো দেখো প্রথম প্রথমে তো আর এত বাড়ি বানায়নি তো আস্তে আস্তে করে যেমন মেম্বার বেড়েছে তেমন আস্তে আস্তে করে কিন্তু ঘরের সংখ্যাও বেড়েছে হ্যাঁ তো আগে নাকি এখানে গাছগাছালি বোনা হতো তো অতটা কিন্তু ফিল করেনি কিন্তু জবের থেকে মানে ঘর যেহেতু বললাম ওনারা এক দাদা সাত বোন ঘর লাগবে মেম্বার বেড়েছে তখন আস্তে আস্তে ঘর বানাতে বানাতে ওই ঈশান কোণে পার্টিকুলারলি ওই জায়গায় যেটা পোড়া বাড়ির অংশ ছিল ওই জায়গায় একটা ঘর বানানো হয় যেখানে ইন্দ্রাণীর বড় মাসি তখন সবচেয়ে থেকে বড় তো তখন ষোলো সতেরো বছর অ্যান্ড বুঝতেই পারছো একটা পড়াশোনার চাপ আছে উনি বলেছেন আমার একা একা মানে সবার সঙ্গে মানে অন্য ছোট ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে পড়লে ডিস্টার্ব হবে তো ওই ঘরটা উনি ওইখানে নিজের বই নিজের সব কিছু রেখেছেন যে ওই ঘরে উনিই থাকবেন রাতে পড়াশোনা করবেন যাই করুন ঠিক আছে তো দাদু তো অ্যাকচুয়ালি ওর জন্যই মানে রুম বাড়িয়ে গেছেন যাতে বাচ্চাদের কোনো পড়াশোনায় কষ্ট না হয় আর ওই ঈশান কোণের যে ওই রুমটার ওই সাইডেই
মানে আগে যেরকম ভিটে আলা বাড়ি ছিল ওরকমই ছিল তো ঠিক আছে বড় মাসে তো ওইখানে থাকা শুরু করলো যেদিন থাকা শুরু করলো তার এক দুদিন পরে হঠাৎ মানে দিদা দিম্মা দাদু এই বড় মাসের খুব চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন যে ও বাবা গো বাবা গো বাঁচাও গো বাঁচাও গো আমাকে মেরে ফেললো গো ও বাবা গো বাঁচাও গো আমাকে মেরে ফেললো গো মেরে ফেললো গো তো মানে ধক চুকে গেছেন গিয়ে দাদু আর দিম্মা দুজনেই গেছে বড় মেয়ের রুমে যে কি হয়েছে ওনাকে নাকি বুড়ি বুড়ি যেহেতু সবার বড় ছিল না দাদু ওনাকে বুড়ি বলে ডাকতেন কি হয়েছে মা তোর কি হয়েছে বুড়ি মা তো বলছে বাবা বাবা একজন মহিলা না চুল খোলা আমার বুকের উপর বসে আমার গলা চাপছে হ্যাঁ গলা চেপে ধরেছিল আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না আমার কষ্ট হচ্ছিল হ্যাঁ তো বলছে যে তখন দাদু বিশ্বাস করেননি দাদু বলছেন যে যে তোর তুই আসলে বড় মাসে কিন্তু অনেক ভূত ওই আগে আগে ছোট ছোট ভূতের গল্পের বই পাওয়া যেত না উনি কিন্তু পড়তেন তো দাদু ভেবেছেন যে ভূতের গল্পের যে আগে ছোট ছোট বইগুলি আসতো ওগুলি পড়তেন বলে ওগুলি আর কি হ্যাঁ স্বপ্নে দেখেছেন বলছে দূর ওগুলি কি বলছিস এরকম হতে পারে নাকি তো ঠিক আছে তখন তো বুঝি সুজি বড় মেয়েকে ওখানেই রেখে গেলেন তারপরে জানো তো রোজ মানে রোজ দিন রাত্রে উনি চিৎকার করে উঠতেন তো দাদু না কিছু আর কি জানতেন ওই ধরো হাওয়া বাতাস লাগলে একটু ঝাড়িয়ে দেওয়া বা শরীর বন্দনা করে দেওয়া এগুলি কিছু জানতেন আর কি তো বড় মেয়েকে ওরকম করে দিয়ে করে দিতেন তো এক দুদিন ঠিক থাকতো আবার শুরু হ্যাঁ আবার সেম জিনিসই বললে যে একটা মহিলা এসে ওনার গলা চেপে ধরে তো জিনিসটা যখন ফ্রিকুয়েন্টলি হওয়া শুরু করলো দাদুর মনে না কু ডাকতে শুরু করলো যেহেতু বললাম অলরেডি উনি এসব মানে অনেক কিছু জানতেন তো অনেক কিছু জানতেন যখন এইসব যারা এইসব সাধনা করে ওনাদের সঙ্গেও জান পেহচান হবেই তো এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে দিই আগে নাকি দাদু পুলিশে ছিলেন তারপর ইউকো ব্যাংকে মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ব্যাংক ওই আন্ডারে উনি একটা পোস্টে ছিলেন আর কি তো বললাম তো ওনার তো চেনা পরিচয় তো একজন সাধক গোছেন মানে তান্ত্রিক গোছের লোককে ডাকলেন ডেকে বললেন যে এরকম এরকম প্রবলেম হচ্ছে তো উনি এসে না বাড়িটা ঘুরলেন ঘুরে ওই ঈশান করে ঘরটা দেখে বললেন যে তোমাদের এই জায়গাটা তো ভালো নয় হ্যাঁ তো একটা জিনিস দেখো কনসিউরিং যারা দেখেছ ভিজন আসতো না তো তান্ত্রিকের না চোখ বন্ধ করে ওনারও কিন্তু ভিজন আসতো আর ওই ভিজনে উনি দেখলেন যে এইখানে মানে কেন পোড়া বাড়িটা পোড়া বাড়িটা কেন নাকি অনেক রকমের আরও অনেক ঘটনা আছে ভয়ঙ্কর তো বলেছে যে অনেক বছর আগে একটা মেয়ে মেয়ে লোককে তিন চারজন মেলে প্রচণ্ড বাজেভাবে হত্যা করেছে এবং ওনার আত্মাটা এখানে আটকে গেছে হুম আর যেহেতু এই পোর্শনে মানে ওটা তো আমি বললাম ঈশান করে ওই পোর্শনটা পোড়া বাড়ির পোর্শন ছিল ওই পোর্শনে কিছু একটা মানে কিছু অংশ এসে গেছে এবং এই অংশে এই বড় মাসির ঘরটা হয়েছে যেখানে বড় মাসি থাকতেন তাই মানে ওই এই ঘরে না আবদ্ধ হয়ে গেছে আত্মাটা তো ঘরের বাইরে কিন্তু কিছু হয় না যা হওয়ার ঘরের ভিতরে হয় এবং বড় মাসির সাথেই হয় তো বলছে কি করা যায় তো বলছে ঠিক আছে আমি আপাতত ঘরটা বন্দনা করে দিচ্ছি যা যা করার করে দিচ্ছি কিন্তু এটা পরে কিন্তু এটার সঙ্গে মানে এটা খুব বড় করে যাগযজ্ঞ করতে হবে অ্যান্ড সেই রকম তন্ত্র সাধক যে ওদেরকে ডেকে আনতে হবে ওরা উত্তরাখণ্ডের থেকে আর কি উনি বললেন যে এখন আপাতত আমি যা করার করে দিয়ে যাচ্ছি তো উনি আপাতত দৃষ্টিতে যা করার করে দিয়ে গেছেন অ্যান্ড এটাও বলেছে উনি যে বললাম মনসা গাছ এবং বেল গাছ বলছে তোমরা ওই গাছের মানে ওই দিকে এই গাছগুলি লাগাও এবং পঞ্চমীর দিন আমরা জানি প্রতি মাসে পঞ্চমী হয় ওই মনসা গাছের নিচে দুধ আর খই দিতে আর বেল গাছকে বলেছে তোমরা বেল গাছে গুরুদেবকে আহ্বান করো গোসাইকে আহ্বান করো যে উনি এখানে থাকেন এবং উনি আসলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তো উনি যেরকম যেরকম বলেছিলেন না দাদু কিন্তু অ্যাজ এ টিস ওই রকম ভাবেই করেছেন হ্যাঁ করার পর সব ঠিকঠাক আর আমি কিন্তু বল বললাম যে দাদু গা বন্দনা করতে জানতেন তো উনি কিছুদিন পর পর বাড়ির যে বাচ্চাদের বলো সবার গা বন্দনাটা করে দিতে তো ঠিক আছে সব ভালো মতো হলো ঠিকঠাক হলো বেশ কিছু বছর চলে গেছে হ্যাঁ ইন্দ্রাণীর মায়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর আমি বললাম যে তিন চার বছর তো উনি বাড়িতেই ছিলেন না যেহেতু পড়াশোনার জন্য তো তখন কি হয়েছে ওই পাশের যে পোড়া বাড়িটা না ওই পোর্শনটা আরেকজন কিনে নিয়েছে তো পোড়া বাড়িটা ওরকমই রয়েছে তেরো চোদ্দো কাটা তো বললামই তো যারা আর কি কিনেছে না ওরা একটা বাড়ি বানিয়েছে তো মাঝে সাঝে এসে থাকবে ফার্ম হাউস টাইপের আর কি হ্যাঁ তো এই বাড়িটা বানানোর পর আবার উপদ্রব শুরু হয় যেমন বড় মাসের তো এটা পার্টিকুলার ঘর ছিল ওনারও তো বিয়ে হয়ে গেছে উনি যখন বাবার বাড়ি আসতেন ওই রুমে থাকতেন আবার উনি চিৎকার চেঁচামেচি করে শুরু মানে চিৎকার করে উঠলেন যে আবার ওই মহিলাটাই এসে নাকি গলা দাবিয়েছে 
তো দাদু আবার বললো যে আবার এটা কি হলো হ্যাঁ সবাই মানে অবাক হয়ে গেছে এতদিনের পুরনো ঘটনা আবার এটা কিভাবে হলো সব তো ঠিকঠাক ছিল কারণ একটা জিনিস দেখো সবাই মানে পাড়া প্রতিবেশী বলো বা বাড়ির মানুষরা হ্যাঁ এই ঘরটা খারাপ একদিন এরকম হয়েছিল এটা ইতিহাস হয়ে গেছে বর্তমানে এটা কিন্তু মানে একটা মনে ছিল না কারণ একটা ঘটনা যখন কন্টিনিউয়াসলি ঘটতে থাকে তখন সেটার ইম্প্যাক্ট আলাদা থাকে এবং অনেক দিন হয়ে গেলে সেটা কিন্তু একটা আলাদা ইয়ে থাকে তো তখন বললো যে এখন মানে ওই তান্ত্রিকটা এসে বললেন যে মানে যে সাধুটা এসে বললেন যে এখন উত্তরাখণ্ডের থেকে ওই ওদের আনানোর সময় হয়ে গেছে কারণ এখন যে বেরিয়ে এসছে না একে আগে মানে আগে যে প্রসেসে আমরা বন্দি করেছিলাম এখন কিন্তু করা যাবে না সে বহুত স্ট্রং অ্যান্ড ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তো ঠিক আছে তো এখন তখন তো চিঠিপত্রের দিন চিঠি লিখে দিয়েছে উত্তরাখণ্ডের ওই তান্ত্রিকদের তো ওরা আস্তে আস্তে তো একটু সময় লাগবে ওদের তো ওখানেও কাজ থাকে প্রায় তিন মাসের মতো লেগেছে আর ওই সময়টুকু এই যে এই তান্ত্রিক কোনো মতে আর কি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন বিপদ আপদকে ওরা আসলেন আসার পর পুরো বাড়িটা পর্যাবেক্ষণ করলেন করার পর ওরাও সেম কথা বললেন হ্যাঁ এই ঘটনাটা অনেক দিন আগে এখানে প্রবলেম আছে কিন্তু এইটার জন্য প্রচণ্ড হোম যোগ্য একটা বড় করে করতে হবে আমরা এই একটা ডেট দিলেন আর বলল যে হোম যোগ্য তো করব কিন্তু ডিউরিং সেই যোগ্য করার সময় আপনারা আপনার বাড়ির পরিবারে কেউ ঘর থেকে বাইরে বাইরে বের হতে পারবেন না হুম যোগ্যের সময় থাকতে হবে অ্যান্ড যদিও বা কোনো ইমার্জেন্সি চলে আসে যে আপনাদের বের হতে হয় তখন আপনারা কি করবেন বলেন তো একা কোথাও যাবেন না একজনের সঙ্গে যাবেন আর অলি গলি দিয়ে যাবেন না রাজপথে দিয়ে যাবেন মানে মেইন সড়কটা দিয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা কিন্তু ওনারা পই পুই করে বলে দিয়েছে তো ইন্দ্রাণীর দাদু সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করলেন করার পর শুরু হলো হোম যোগ্য তো প্রথম প্রথম ঠিক ছিল সবাই দেখছে দাঁড়িয়ে দেখছে বসে দেখছে তো আস্তে আস্তে না অ্যাটমসফিয়ারটা মানে আবহাওয়াটা ভারী হওয়া শুরু করলো অ্যান্ড আবহাওয়াটা ভারী হওয়া শুরু করলো এবং মানে কেমন যেন একটা সাফোকেশন হওয়া শুরু করলো এদিকে কি হলো যজ্ঞের মধ্যে ঘি কম হতে থাকলো হ্যাঁ ঘিটা কম করতে লাগলো যে তখন ওই তান্ত্রিকরা বললেন যে ঘি তো কম আর একটু হলে ভালো হতো তখন ইন্দ্রাণীর মা বললেন ঠিক আছে রান্নাঘরে আছে ওখান থেকে আমি এনে দিচ্ছি রান্নাঘর থেকে ঘি আনা হলো সেই ঘিও কম পড়েছে তো বলছে যে তখন বলছে যে দাদু বলছে যে এখন তো কাউ মানে কেউ বের হওয়াটা ঠিক হবে না তখন ইন্দ্রাণীর দিদা বললেন যে আমি যাচ্ছি হ্যাঁ উনি নাকি প্রচণ্ড স্ট্রং ছিলেন যেহেতু আমি বললাম আগে দাদু পুলিশে ছিলেন পরে ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টরে এসছেন প্রায় সময় উনি বাড়ি থাকতেন না তখন কিন্তু উনি প্রচণ্ড স্ট্রং মহিলা ছিলেন এই সাতটা বাচ্চা মানে এক দাদা আর সাত মেয়েকে কিভাবে একটা মা কত ডাকুবুকু হলে ঠিকঠাক করে রাখতে পারে এত বড় বাড়িতে রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখতে পারে উনি প্রচণ্ড ডাকুবুকু সাহসী মহিলা ছিলেন তো তখন ইন্দ্রাণীর মাকে বলছে তুইও চল আমরা দুজনকে ঘিটা নিয়ে আসি তো ইন্দ্রাণীর মা বলছে যে মা তুমি এখানে দাঁড়াও আমি দুপাট্টাটা ওড়নাটা নিয়ে আসি ও উনি জাস্ট ওড়নাটা নিয়ে আসতে আসতে দেখে মাসিমুনি আগে মানে ইন্দ্রাণীর যে ডিম মা উনি আগে আগে রওনা দিয়েছে তো উনিও না মানে উনিও তো জানতেন যে পুরো মেইন রোড দিয়ে যেতে হবে মেইন রোডে গিয়ে উনি দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছেন দেখে মাকে দেখে না তো মেইন রোডটা যাওয়ার পর দোকানের সামনে সামনে আসার পর না দেখছে কি কতগুলি মানুষ জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি হলো দেখছে যে কাউকে যেমন উঠাচ্ছে গিয়ে দেখে ওর মা তো বলছে মা কি করে পড়ে গেলে বলে কি জানি না এই আমি উনি বললেন যে আমি না আসছিলাম তো ভাবলাম যে গলি দিয়ে ঢুকে গেলে মানে বলেছিল কিন্তু গলি দিয়ে ঢুকতে না গলি দিয়ে ঢুকে গেলে তো তাড়াতাড়ি দোকান পাবো আর কারণ কি ওই হোমটা বন্ধ হলে চলবে না আর যদি ওনার দেরি হয় হোমটা যদি বন্ধ হয়ে যায় ওটার জন্য গলি দিয়ে ঢুকেছিলেন এবং গলিটা শেষ হওয়ার পরে ওনার হঠাৎ মনে হলো যে কেউ প্রচণ্ড চোরে ধাক্কা মেরে ওনাকে ফেলে দিয়েছেন আর ওটা উনি মুখ থুবড়ে পড়েছেন এবং দেখেছেন একজন মহিলা ছিল তো যাই হোক কোনো মতে ঘি নিয়ে তো দৌড়াদৌড়ি করে এসছে আসার পর ইন্দ্রাণীর মা বা ইন্দ্রাণীর যে ডিম মা কেউ কিন্তু এই ব্যাপারে ওই সাধকদের কিচ্ছু বলেনি ঘি এনেছে হোমযোগ্য হলো সব ঠিকঠাক হলো সাধকরা সেদিন চলে গেল তো সেদিন বিকেলে সবার কথাবার্তা হওয়ার সময় তখন মানে ইন্দ্রাণীর মা বলছে যে মা তোমার কি বেশি লেগেছে নাকি হ্যাঁ এরকম করে যে মুখ থুবড়ে পড়েছো তো বলছে আর বলিস না তখন আবার ওই কথাটাই বলছে যে এরকম করে আমি জানি না কেউ তো পিছনে ছিল না কেন যেন মনে হলো যে প্রচণ্ড জোরে কেউ আমাকে ধাক্কা দিল আমার স্পষ্ট দেখতে পারলাম একটা মেয়ে লোককে 
দাদু তো হুকচুপে গিয়েছেন বলে তুমি এই কথা আমাকে আগে কেন বলোনি বলছে না এসে তো একে তো ঘিয়ের জন্য যাতে হোমটা না বন্ধ হয় তারপরে এসে আমরা হোমের মধ্যে লেগে গেলাম আমার ওই জিনিসটা খেয়াল ছিল না কেউ খেয়াল ছিল না না ইন্দ্রাণীর মা না ওনার ডিম মা তখন তো উনি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছেন কারণ আমি বললাম দাদু তো এইসব জানতেন না পরের দিন আবার ওই সাধকদের ওখানে গেছেন গিয়ে অ্যান্টার থিং বললেন যে এরকম এরকম হয়েছে কি করব তো সাধক বললেন আমরা এই জিনিসটারই ভয় পাচ্ছিলাম কারণ একটা আত্মা যখন অনেক দিন ধরে একটা মানে জায়গায় থাকে না থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আমরা ওনাকে জোর করে ওখান থেকে বের করেছি তো ওনারা যাওয়ার আগে এরকম একজনকে নিয়ে যেতে চায় ওর জন্য বারবার বলছিলাম কেউ একা যাবে না আর এই অলি গলিতেই এদের মানে ইন্দ্রাণে যে গলিটার কথা বললো না এই গলিতে নাকি প্রচন্ডভাবে বাজে বাজে আরও ইনসিডেন্ট আছে ভয়ঙ্কর ভৌতিক ইনসিডেন্ট ওই গলিটার মধ্যে মানে ওই ওনাকে বাগে পেয়ে গেছে তো বলছে যে যোগ্য হওয়ার পর যদিও সবাইকে তাবিজ দিয়েছেন তো বলছে আমরা যা দেওয়ার তো দিয়ে দিয়েছি এখন দেখো কারণ এখন যে কিছু করার নেই এখন কিছুই আমাদের হাতে নেই তো এই বলে তো ঠিক আছে তো তারপরে ওই বললাম যে এই এই হবান হওয়ার পনেরো দিন পরে ইন্দ্রাণীর বাবা এসে ওর মাকে নিয়ে যান এবং চার মাস ঠিক চার মাসের পর উনি মানে স্বপ্নে তো দেখেনি অ্যান্ড ওনার মার মৃত্যু হয় তো ওনার উনি যাওয়ার পর কি হয় এই দিম্মা নাকি প্রচণ্ড মানে কি বলবো কর্মঠ মহিলা ছিলেন মানে ওনাদের যে ওদের গাড়ি বাড়িতে গোয়াল ছিল গরুর পর্যাবেক্ষণ করা রাজহাঁস পাতিহাঁস মুরগি গাছ গাছালি পর্যাবেক্ষণ ইভেন ওদের বাড়িতে মুড়ি উনি ভাজছিলেন এবং এই মুড়িটা পাড়ার সবাইকে মানে পাড়ার সবাই এসে ওনার থেকে কিনে নিয়ে যেতেন তার মানে ভাবো কেমন কর্মঠ মহিলা উনি আস্তে আস্তে বিছনা নিয়ে নিলেন আমার কিছু ভালো লাগে না আমার শরীর ভালো লাগে না যেই কথাটা উনি কোনো দিনও বলতেন না ওগুলি বলা শুরু করলেন তো আস্তে আস্তে ওই চার মাসের মাথায় ওনার স্ট্রোক হয় হঠাৎই হয় এবং আর তো সময় দিলেন না তো বোঝাই যাচ্ছে কেন গেছেন তো ইন্দ্রাণী বলেছেন সেই পোড়া বাড়ি রিলেটেড সেই গলি রিলেটেড ইনফ্যাক্ট ওর ডিম্মাদের বাড়ির পুরো পাড়ার রিলেটেড অনেক অনেক ভৌতিক ঘটনা কিন্তু আছে যেটা ও আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইন্দ্রাণী আমাদের সঙ্গে এরকম একটা ঘটনা শেয়ার করার জন্য আর তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো এই ঘটনাগুলি শেয়ার করো তোমাদের নিয়ে যারা ভূতের ঘটনা ভালোবাসে ডেফিনেটলি যারা ভৌতিক গল্প শুনতে চায় ওদের সাথে শেয়ার করো পরিবারটাকে আর একটু বড় করো সো দ্যাট এরকম ইউনিক ইউনিক ঘটনা আমরা পেতে থাকি এক হাজার এক গল্প দেখছে তো ওখানেও কিন্তু ছোট ছোট ঘটনা আসে আর আমি এখন কিন্তু ওই সোম আর বৃহস্পতিবার না আমি মানে ঘটনা একটু যেহেতু বেশি বেশি আসছে আমি যখন তখন আর কি দিয়ে দিচ্ছি আর কি ছোট ছোট ঘটনা তো চলো নেক্সট ঘটনায় যাই নেক্সট আমি পিসাচের ঘটনাটা আগে বলছি তারপর আমি বলবো হলো অনামিকা অধিকারী কালাইন বুমরা নিবাসী হ্যাঁ তো পিসাচের ঘটনাটা ছোট্ট তাই এখানে বলে দিচ্ছেন প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর মানে এরকম হতে পারে ঘটনাটা আমাকে মেলে পাঠিয়েছে হ্যাঁ চ্যালসি বলে তো এটা ওর নিক নেম অ্যান্ড চ্যালসি ওর মামা মামাত্ম বোনের ঘটনার আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছে তাই দ্যাটস ওয়াই বলেছে যে দিদি প্লিজ নামটা তুমি কাপ থেকে নিয়ে নাও ও ত্রিপুরার থেকে পাঠিয়েছে হ্যাঁ তো চ্যালসির বড় দিদি আছে অ্যান্ড চ্যালসি তো তারপর হলো ওর মা বাবা তো ওর মায়ের যে ছোট্ট বোন একদম ছোট বোন ওনার বিয়ে ঠিক হয়েছে তো চ্যালসির যে বড় মামার মেয়ে অলমোস্ট চ্যালসির বয়সী চ্যালসির দিদি আবার সেই ছোট মাসের সঙ্গে খুব মানে ফ্রেন্ডলি আর কি তো মামাবাড়ি গেলে চ্যালসির দিদি ছোট মাসের সঙ্গে গল্প গুজব করতো আর চ্যালসির বন্ধু হলো ওর বড় মামার মেয়ে যার নাম আমি এখানে ডিকনেম ইউজ করতাম মানে ছদ্মনাম ইউজ করছি রুবি ঠিক আছে তো রুবির সঙ্গে ইয়ে করে খুব হাহাহি করে দুটো মানে এদিকে যায় ওদিকে যায় যেটা হয় আর কি মামার বাড়ি গেলে হ্যাঁ আমার তো লেজ বুঝিয়ে যেত মামার বাড়ি গেলে তো ওরকমই আর কি খানিকটা তো ও খুব হাস মানে বড় মামার মেয়ে রুবি যে ও খুব হাস মস্তি মজাক পছন্দ করতো তো যখন মাসির বাড়ি তখন জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে আর মেয়ে জুনে তো মানে পরীক্ষার পর মানে মে জুন মাস তো মে জুন মাসে জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে তো ওরা ছুটি ছাটা নিয়ে কি করেছে বিয়ের ধরো চার তিন চার দিন আগে ওরা গিয়ে পৌঁছে গেছে তো পৌঁছে যাওয়ার পর সব ঠিকঠাক বিয়ের সব কিছু চলছে তো এখন ব্যাপার বাড়িতে দেখো মাছ মাংসটা তো বেশি আয় না তো কিন্তু এবার চ্যালসি মানে চ্যালসি গিয়ে দেখছে কি রুবি আগের মতো বিহেভ করছে না হ্যাঁ চুপচাপ থাকে কথা বলছে এমন না যে চেলসির সঙ্গে কথা বলছে না কিন্তু ওর মতো অনেক পরিবর্তন এসে গেছে কি হলো তো বলছে তখন বলছে আই তুই এরকম করে কেন আছিস না আমার সঙ্গে কথা বলছিস না আচ্ছা না এমনি সব কিছু আছে কিন্তু সব কিছু থাকার মধ্যে যেমন ও নেই 
তখন ওর বড় মামি বলছে আসলে ওর পিপি চলে যাবে তো ওই মন খারাপ বোধ হয় সবাই এটাই ভাবছে ঠিক আছে মাও বাড়ি গেলে যখন যায় না ওকে চেলসি কিন্তু রুবির সাথেই ঘুমায় হ্যাঁ তো একটা বড় রুমে ও মাসি মানে ছোট মাসি ও চেলসির দিদি চেলসি ছোট বড় মামার মেয়ে আর নিচে হলো আরও কয়েকজন ঘুমিয়েছে যে তো ব্যাপার বাড়ি বুঝতেই পারছো হঠাৎ চেলসির না ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে দেখে বড় মামার মেয়েটার পাশে নেই অ্যান্ড কচর মচর কচর মচর শব্দ হচ্ছে কি হলো তো চেলসিদের পাশে রুমটা তো রুমটার থেকে বের হয়েই না একটা লম্বা বারান্দা যেটা কিচেন রুম কিচেনকেও ইয়ে করছে আর কিচেনের যে সব মানে ওই ধরো যা যা আর কি গার্বেজ ওনারা কি করেন গ্রিল লাগানো তো একটা ডাস্টবিন মুখ ঢাকনা আলা ডাস্টবিন আছে ওখানে রেখে দেন সকালবেলা যে মানে ওই জাবড়া ঠাবড়া ওঠাতে আসেন যে লোক উনি এসে নিয়ে যান গ্রিলটা খুলে হুম ওনাকে বলাই গেছে তো ও না মানে ভাবছে বোন কোথায় গেল মানে ও রুবি কোথায় গেল তো একটু টেনশনেই ও উঠেছে উঠে দরজা খুলে দেখে কি তোমার বিশ্বাস করবে না সেই বললাম না গ্রিলের ভিতরে ঢাকনা আলা গার্বেজটা মানে ডাস্টবিনটা ডাস্টবিনটা উঠিয়ে রুবি না এরকম করে হাত দিয়ে কচর কচর করে ওই হাড্ডি মাছের যে কাটা ওই সব কচর 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 করে খাচ্ছে এইটা দেখে তো প্রচণ্ড ভয় চিৎকার দিয়ে দিয়েছে ওর চিৎকার শুনে সেই মাসি ওর দিদি সবাই ছুটে এসেছে এসে ওরাও তো ভ্যাবা চেকা খেয়ে দিয়েছে দেখে দেখছে যে রুবি এরকম করে কচর কচর করে ওই ডাস্টবিন থেকে খাচ্ছে আর ওদেরকে দেখে রুবি না এরকম করে তাকে ওখানেই ফেন্ট হয়ে পড়ে গেছে শ্যালসের ডিম্মা এসে বলছে আমার তখন থেকেই মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে তো হাওয়া মেয়ের হাওয়া লাগছে হ্যাঁ মেয়ের হাওয়া লাগছে নেলে এত ভালো মেয়ে আমাদের আমার নাতনি কীরকম করে সবার লগে মিল্লা ঠেল্লা কথা বলে হ্যাঁ কত হাসি খুশি থাকে এই মেয়েটা কীরকম গুম হয়ে রয়েছে আমি আমার মনেই হইতেছিল তো কোনো মতে ধরা ধরে গেছে করে গেছে বিয়ের বাড়িতে অবস্থা ভাবো তো কি হয়েছে পরের দিন সকালে গুনি নোছাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে তো গুনি দেখে বললো যে একে তো পিসাচে ভর পিসাচে ভর করেছে তো যা যা রিচুয়ালস করা খুব কষ্টে নাকি ছাড়ানো গেছে এবং পিসাচের জন্য নাকি তিরাস্তার মোড়ে ওই মাংস পাঠার মাংস চিকেনের মাংস নাকি দি ভোগ উৎসর্গ করে আসা হয়েছে সো দ্যাট যাতে রুবিকে ছেড়ে দেয় তারপর গুনিন বলেছে নিশ্চয়ই ও এমন কিছু আর কি এমন কিছু রাস্তা দিয়ে এসছে বা এমন মানে ভাবে এসছে যেখানে যেখান থেকে পিসা মানে পিচাসটা পিসাচটা ওর পিছে পিছে আসে তো বলছে যে এটা কবের থেকে হয়েছে বলছে ও তো মানে পিসির বিয়েতে টিউশন টিউশন মিস হবে তাই আমি এতদিন করতে দিইনি তো একদিন রাত্রেবেলা টিউশন গেছিলো আসার পরে ও ভাতও খায়নি কারণ বন্ধুদের সঙ্গে কী সব খেয়েছে বলে পেট ভরা ভরা তো তারপর থেকেই ওর মধ্যে এই চ্যালেঞ্জেসটা তখন রুবি তো একটু সুস্থ হয়েছে তখন বলছে সেদিন তুমি কি খেয়েছিলে কিভাবে এসছো কোথায় এসছো তো বলছে আমরা ওই টিউশন থেকে বের হয়ে ওই চপ ফুলুরির দোকান যে ওখানে একটা চিকেন চপ মাছের চপ খেয়েছে তারপর খেয়ে মানে খেয়ে বুঝতেই তো পারছো ওখানে আর জল কোথায় পাবে ওই টুসু টিসু পেপারে মুছে ঠুছে আর মানে এটো হাত ধোয়া টোয়ার কোনো কারবার নেই সিস্টেম নেই ওই করে ওরকম করে এসছে তো বলছে ওটার জন্য যেহেতু মাংসের গন্ধটা পুরো তোমরা খেয়েছো গন্ধটা ছিল তোমরা এটো মুখে এটো হাতে ছিল তো ওর জন্য ওকে ভর করেছিল তো এটা তো আগের দিনে বলতোই বলো এইসব এটো কাটা মানতে এমনি এমনি তো বলতো না যারা মানো না তারা হাইজিন ভাবে হাইজিন এটা না যে আমরা খেয়ে হাত ধুয়ে নেবো নাহলে তো নানা রকম ব্যাকটেরিয়া ওটার মধ্যে জন্ম হতে পারে আর আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা যেটা বলতো যে এইসব নাকি অশরীরী আত্মারা পিছিয়ে ধরে তো এই ছিল একটা ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য ও কিন্তু খুব ছোট্ট সদস্য আমাদের ফ্যামিলি তো এরকম আরও ঘটনা থাকবে প্লিজ পাঠিয়ে দিও নেক্সট ঘটনায় যাব আর প্লিজ তোমাকেও বলছি শেয়ার করো এই ঘটনাগুলি যারা ভূতের ঘটনা ভালো আসে নেক্সট চলে যাব অনামিকা অধিকারী তো এর আগে ওর ঘটনা কিন্তু আমি অনেক শেয়ার করেছি ওর হোস্টেল সেভেন্টিন রুম নাম্বার সেভেন্টিনের ঘটনা বাংলাদেশের ঘটনা ভোলেনাথের ঘটনা ডাকাতের ঘটনা তো আজকে যে ঘটনাটা শেয়ার করব তার আগে অনামিকার ইয়ে ওর নামই কিন্তু অনামিকা হ্যাঁ আমি এখানে ছদ্ম নাম না ওর নাম অনামিকা অধিকারী কালাইন থাকে শিলচর নিবাসী আসা তো অনামিকা ক্লাস এইট অব্দি একটা স্কুলে পড়ে হ্যাঁ তো এইট অব্দি স্কুলে পড়াকালীন ওর যখন ক্লাস সিক্সে ছিল না তখন ওর একটা ফ্রেন্ড হয় স্বামীমা বলে আর 
ও গুমরা হাইস্কুলে পড়তো তো ওই হাইস্কুলে ক্লাস হওয়ার পরে না ওখানে টিচাররা টিউশন নিত মানে ওই স্কুলের রুমেই ওরা টিউশন নিত যেখানে অনামিকাও পড়তে যেত ক্লাস সিক্সে আর ওই স্বামী মাও আসতো আরেকটা রুমে ক্লাস নাইনের কিছু স্টুডেন্টকে আরেকজন টিচার টিউশন নিত যেগুলোর মধ্যে একজন ছিল রিমাদি নামটা মনে রাখবে রিমাদি হ্যাঁ কেন বলছি সেটা পরে বুঝতে পারবে তো যখন আর কি স্যার আসতো না তখন ওরা কি করতো এই জুনিয়র ওরা তো সিক্স সেভেন সিক্সে পড়তো অনামিকা শামিমা আর এই রিমাদের মধ্যে কিন্তু ভালো একটা বন্ডিং হয়ে যায় এই যেমন খেলা আমরা তো অনেক রকমের ওই আমরা পাঁচ গুটি বলি হ্যাঁ ওই পাথর দিয়ে একটা দিয়ে এরকম করে যে এরকম করে উঠায় তারপর পাঁচটা দিয়ে এক 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 হাতে উঠানো বা দুই হাতে উঠানো এগুলি অনেক কিছু খেলা তো তো এগুলি খেলতো তো কিছুদিন হওয়ার পর এক বছর দেড় বছরের পর ওই স্যার আবার আর ওইখানে পড়ায় না হ্যাঁ ওই স্কুলে পড়ানো বন্ধ করে উনি অন্য আর কি ওনার বাড়ির সামনে একটা রুম নিয়ে নিয়েছে তো রিমাদের সঙ্গে এর জন্য দেখা বন্ধ হয়ে গেছে যেহেতু সিনিয়র ছিল আর ক্লাস এইটে উঠে আনামিকা ওই স্কুলটাই ছেড়ে দেয় ও অন্য হাই স্কুলে চলে যায় তাই আর কি এদের সঙ্গে পুরো কাট আফ হয়ে যায় তো ক্লাস এইটে ওর এক নতুন বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় হয় যার নাম প্রতিমা এবং যার বন্ধুত্ব ওর এখনও আছে কারণ ও এখন একটা হাই স্কুলের টিচার অনামিকা এবং প্রতিমাও সেই স্কুলেরই টিচার সো বলা যেতে পারে ফ্রেন্ড কাম কালিগ তো প্রতিমার সঙ্গে দেখা হয় তো প্রতিমার সঙ্গে না প্রতিমার ক্লাস এইটের থেকে পড়া তো তো ও প্রতিমাদের বাড়ি গাছে অনামিকা তখন জানতে পারে স্কুলে থাকাকালীনই জানতে পারে এই স্বামী মা রিমা ওদের পাড়াতেই থাকে ইনফ্যাক্ট রিমাদের বাড়িতে একদম প্রতিমা লাগা লাগে একদম লাগা লাগে আর কি যেটা বলে এটা প্রতিমার বাড়ি এটা রিমাদের বাড়ি ঠিক আছে তারপর কি হলো ম্যাট্রিকের পর দুজনে স্ট্রিম চেঞ্জ হয়ে গেল অনামিকা সায়েন্স নিয়ে অন্য কলেজে চলে গেলেন অ্যান্ড প্রতিমা অন্য কলেজে চলে গেল তো ওখানে বন্ধ হয়েছে কথাবার্তা বন্ধ মানে একটা কি হয় বলতো সঙ্গে একসঙ্গে থাকলে একটা আলাদা আর যখন একটু দূরত্ব বেড়ে যায় মানে দুজন দুজনের স্ট্রিম তখন পড়াশোনারও প্রেশার থাকে তখন না বন্ধুত্ব কিন্তু ওরকম কন্টিনিউয়াসলি চলতে চলে না আর কি এটা হয় এটাই মানে কি বলবো এটা হয়ে যায় কেউ জোরজবস্তি করেও করে না কেউ এমনিতেই করে না হয়ে যায় তো যাই হোক তারপর কি হয়েছে ওই যেই হাই স্কুলের কথা বললাম এই হাই স্কুলে আগে প্রতিমাই এজ এ টিচার কাজ মানে চাকরি করছিলেন তারপর অনামিকা আসে তো একদিন অনামিকা ওই ইয়েতে কমন রুমে বসেছিলেন তো বসে আছে বসেছিল আর কি অ্যান্ড তখন শুনছে প্রতিমা মানে ওর পাশের আরেকজন কলিগের সঙ্গে কথা বলছে রিমাদির ব্যাপারটা তো ও তো জানতোই যে রিমাদি ওর পাশের বাড়ি থেকে বলছে তুমি কার ইয়ে প্রতিমা কার কথা বলতেছিস রে কোন রিমাদি তোদের পাশে যে বলছে হ্যাঁ মানে বলতেছিল যে এত বাচ্চা মেয়ে একটা মানে এত ছটফটি মেয়ে ছিল একদম পুরো ডাকা বুকে এত মানে ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক এত ভালো জলি ওই মেয়েটা কিভাবে সুইসাইড করে নিল আজও বুঝতে পারলাম না তো অনামিকা বলছে যে তুই কার কথা বলছিস ওই রিমাদি নাকি বলে হ্যাঁ বলে কি হয়েছিল বলতো অ্যাকচুয়ালি অনামিকা কথা গল্প ভূতুরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ঘটনার ব্যাপারে প্রতিমাকে বলেছেন সব শেয়ারও করেছে তো প্রতিমা তাই এই ঘটনাটা শেয়ার করেছে সো দ্যাট ও যাতে অনামিকা আমাদের সাথে শেয়ার করে ব্যাপারটা হয়েছে কি নাইনটিন সেভেন্টিনে প্রতি মানে রিমাদিদের বাড়িতে একটা নতুন কিচেন রুম হয় হ্যাঁ কিচেন রুমের কোনো ইনোগ্রেশন হয়নি জাস্ট বানিয়েছে যেহেতু ওনাদের রান্নাঘরটা ছোট বড় রান্নাঘরে কাজ করতে সুবিধা হয় কারণ আমরা তো দেখো গৃহিণীরা যারা আমরা রান্নাঘরেই ম্যাক্সিমাম টাইমটা আমাদের চলে যায় তো রান্নাঘরটা একটু বড় হলে কি হয় আমাদের সুবিধা হয় তো রান্নাঘরটা বানিয়েছে আর ওই সময় কি হয়েছে ওর মায়ের সঙ্গে রিমা একটু টুকটাক ঝগড়া লেগে গেছে অ্যান্ড ঝগড়া লেগার দরুণে সে সেই নতুন রান্নাঘরে হ্যাং মানে ফাঁসি দিয়ে দেয় তো ডেফিনেটলি এই জিনিসটা যখন ওরা জানতে পারে খুব অবস্থা খারাপ অপমিত্য একটা আর মেয়েটা যে এরকম করবে না কেউ বুঝতেও পারেনি কেউ ভাবতেও পারেনি তারপর কি হলো ঠিক আছে যা যা রিচুয়ালস করার করেছে বুঝতেই তো পারছো একটা বয়স্ক মানুষের মৃত্যু আর এরকম একটা ছোট্ট বাচ্চার মৃত্যুর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত ইমোশনসটা অন্য রকমের কাজ করে মন খারাপটা অন্য রকমভাবে কাজ করে ডেফিনেটলি অনেক বেশি কাজ করে তো যাই হোক দেড় মাস পর প্রতিমাদের বাড়িতে ওরা কিছু ফিল করা শুরু করলো কি প্রতিমা এবং রিমাদের বাড়ি যেমন বললাম একদম লাগুয়া ওদের একটা পুকুর আছে যে পুকুরটা না প্রতিমাদের বাড়ির থেকেও দেখা যায় এবং রিমাদের মানে একজনের মুখ মানে ধরো রিমাদিদের বাড়ির মুখটা পশ্চিম দিকে মুখা আর এদিকে প্রতিমাদের বাড়ির মুখটা পূর্ব দিকে এরকম মুখোমুখি আর এদিকে পুকুরটা পুকুরে এখানে বড় মস্ত বড় আম গাছ আছে 
হঠাৎ দেখে কি মনে হচ্ছে কি রাত্রেবেলা যে রাত্রেবেলা তো দেখো পুরো শুনসান হয়ে থাকে একটু গ্রাম্য এলাকা খ্যাত খামার আছে বুঝেছো প্রত্যেকটা বাড়িতে কিন্তু খ্যাত খামার আছে কিচেন গার্ডেনিং এর ইয়ে আছে বুঝতেই তো পারছো কিরকম হবে আর কি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো বোধ হয় তো প্রচন্ড জোরে পুকুর পাড় থেকে হাওয়া ঝর যেমন পুরো পুরি নষ্ট করে দেবে সব কিছু এরকম ঝড় উঠেছে আবার মনে হচ্ছে ওই আম গাছের উপর থেকে বসে কেউ কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে খুব কাঁদছে হ্যাঁ মানে খুব কষ্ট কষ্টে কাঁদছে তো আবার মনে হবে যে প্রতিমাদের বাড়িতে মনে হচ্ছে মানে কি তাণ্ডব চলে গেল আবার মনে হবে প্রতিমাদের বাড়িতে কেউ নাকি সুরের ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে তো একদিন প্রতিমার বাবা প্রচন্ড রেগে গেছেন তো আমাদের ল্যাং বলে ড্যাগার ড্যাগার হলো অ্যাসামিজও ড্যাগারই বলে বাট একটা বড় চাকুকে মানে একটা কাইন্ড অফ বড় চাকু হ্যাঁ বড় চাকু তো ওটা নিয়ে প্রতিমার বাবা বেরিয়েছে যে ওনারা প্রথমে প্যারানর্মাল ব্যাপারটা মানে ভাবেই নিনি ওনারা ভেবেছেন কেউ নিশ্চয়ই অসভ্য দামি করছে বা কেউ নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে ওদেরকে জানানোর জন্য পরিত্যাক মানে ইয়ে করছে আর কি জ্বালাতন করছে আর কি তো বেরিয়ে দেখেছেন কিচ্ছু নেই সব বেরোনো মানে যখন ওনারা বেরোয় না দরজার বাইরে বেরোয় দেখে সব চুপচাপ শান্ত কোনো কোনো রকমের প্রবলেম নেই আশেপাশে আবার ঢুকার পর আবার শুরু হয় বড় ওই পাঁচশে লালা আগে টর্চে ছিল মানে ব্যাটারি টর্চে ছিল ওগুলি জ্বালে জ্বালে দেখলেন কোনো কিচ্ছু না সব ঠিক ওদের কখনো কখনো মনে হতো যে পুকুর পারে মনে হচ্ছে কেউ স্নান করছে কেউ যেমন পুকুরে সাঁতার কাটছে ঠিক আছে ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু পরে ওরা যেটা বুঝতে পারছে না এটা মানে মানসিক ক্রিয়াকলাপ না এটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু কিন্তু যেহেতু পাশের বাড়ি এরকম হয়েছে ওরা বলবে কি বলবে না এটা একটা দোনা মোনা যেহেতু একদম একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে আর কি হ্যাঁ এই কিভাবে বলবে তো ঠিক এক দেড় মাস আগে পরে এক দেড় মাস এই ইনসিডেন্টগুলি হওয়ার ঠিক এক দেড় মাস পরে ওই রিমাদের মা একদিন ওই প্রতিমাদের বাড়ি আসে এবং এসে বলে যে প্রতিমার মাকে বলছে যে আচ্ছা দাদা দাদা মানে প্রতিমার বাবার কথা দাদা কি রোজ রাখতে ওই পুকুরে স্নান করে মানে প্রতিমার বাবার একটা স্নান করার ধরন কি হলো বলো তো উনি পুকুরে নেমে স্নান করেন না পুকুরের বালতি পুকুরের জল বালতিতে উঠিয়ে পুকুর পারে স্নান করেন হ্যাঁ তো বলছে রোজ রাত্রে কেউ ধরো দেড়টা দুটোর সময় কি দাদা এরকম স্নান করে আমরা স্পষ্ট শুনতে পারে বললাম রাত্রে খুব মানে পার্টিকুলার খুব স্পষ্টভাবে শোনা যায় তো প্রতিমার মা বলছে না না তোমার দাদা কেন স্নান করবে আসলে প্রতিমা প্রতিমার বাবার শরীরটা একটু খারাপ ওনার সুগার পেশেন্ট তো তো ওনাকে কিন্তু অনেক সাবধানেই রাখা হয় ওরকম করে তো মানে রাত্রেও দেড়টা দুটো স্নানের কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না তো বলছে না না তোমার দাদার তো শরীর খারাপ গোল রাত্রে দেড়টা দুটোর সময় কেন স্নান করবে তখন প্রতিমার মাও সব কিছু খুলে বলল যে আমরাও এই কয়টা দিন ধরে এরকম ফিল করছি তখন প্রতিমার মা মানে সরি রিমাদির মা বলল যে রিমার যে দাদা আছে না রিমাদির দাদা ও মানে ওর অনেক সময় কি হয় বলো তো কেউ যেমন জানলাটা পট করে খুলে ওর পিছনে ঠাস করে মেরে আবার চলে যায় কাউকে দেখতে পায় না পুরো পিঠ লাল হয়ে যায় ওই বাড়িরই আরেকজন মেম্বার হঠাৎ রাত্রে ওনার বুঝতে মানে উনি বুঝতে পারেন যে কিচেন গার্ডেনিং যে করে না ওখানে মনে হয় যা শাক পাচলি সবজি যা আছে কেউ যেমন উপরে ফেলছে এরকম টেনে টেনে উপরে ফেলছে যেই ওখানে যায় দেখে সব ঠিক আছে কিচ্ছু নেই তো কি করা যাবে তখন রিমাদির মা আরেকটা ডিসক্লোজ করলো যে আমারই ভুল হয়েছে আমার মেয়েটার মেয়েটার এরকম মানে কেউ আর কি কোনো জ্যোতিষী বলেছিলেন গুনে যে ওর নামে কালী পূজা দেওয়ার জন্য না হলে ওর জীবন সংশয় ওর মধ্যে নানা রকম বিপদ আসতে পারে তো আমার বলে আমারই ভুল হয়েছিল কালী পূজাটা দিয়ে দিলে আমার মেয়েটা হয়তো অকালে যেত না তো আরেকটা কথা হলো যে এটা তো বলেছে আরেকটা কথা যেটা আমাকে অনামিকা শেয়ার করলো যে রিমাদের মৃত্যু হওয়ার পর নাকি ওদের ফ্যামিলি রিমাদের ফ্যামিলি নাকি বারবারন্ত হয়েছে ধন সম্পদ দিক দিয়ে বলো প্রপার্টির দিক দিয়ে বলো মানে মেয়ের মৃত্যুর পরে এদের আরও উল্টা প্রপার্টি বেড়ে গেছে এর কারণ যেটা বলছে আর মানে জ্যোতিষও যেটা আর কি বলে দেন বললেন না কালী পূজা করার জন্য রিমার মধ্যে নাকি কোনো রকম লক্ষ্মী সুলভ আলো আচরণ ছিল না ফর এক্সাম্পল ভিজে গায়েই থাকতো ভিজে গায়ে ভাত খেত দেন চুল খুঁড়ে পুকুর পাড়ে চলে যেত তারপর হলো মাছ ধরতে যে যেত না অনেক সময় মানে জল কম থাকলে মাছ ধরতে নেমে যেত বালটি ঠালটি না নিয়ে গেলে মাছটা নাকি মুখের মধ্যে করে নিয়ে আসতো অনেক রকমের এরকম ওকে বলেও বুঝাতে পারা যায় না তার মানে আমার মনে হচ্ছে যে জ্যোতিষও যেটা বলেছে যে কালী পূজা মানে মা কালী তো দেখো এসব অশরীরি আত্মাকেও কিন্তু উনি দুর্ শিব ভোলেনাথ বা মা কালী এরা কিন্তু অশরীরি আত্মা যেমন অন্যদের সঙ্গপঙ্গ থাকে ঠিক তেমনই এদেরকে কিন্তু দেখলে বা এদের নাম যোগ করলে এরা কিন্তু ধারের কাছেও আসে না 
হয়তো ওর মধ্যে এরকম কোনো কিছু কুদৃষ্টি ছিল কারো যে ও এইসব অ্যাক্টিভিটি করতো অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই হয়তো ওদের প্রপার্টি বলে বা ওদের উন্নতি হচ্ছিল না কিন্তু ওর জন্য হয়তো জ্যোতিষে বলেছেন অ্যান্ড মা কালীকে পূজা করো কারণ একটা বাড়িতে যখন আমরা পজিটিভ এনার্জি আরাধনা করি পজিটিভ এনার্জিকে মানি ডেফিনেটলি সেই পজিটিভ অরাটা না পুরো বাড়ি কেন পুরো আশপাশটাকে পবিত্র করে দেয় পজিটিভিটিতে ভরিয়ে দেয় ওটার জন্য হয়তো জ্যোতিষে বলেছিল তো যাই হোক ঘটনাটা প্রচণ্ড মর্মান্তিক ছিল কারণ আমি একটা কথা সবসময় বলি আত্মহত্যা কোনোদিনও সলিউশন নয় আমি জানি না আজকালকার বাচ্চাদের কি হয়েছে কেন জিনিসগুলিকে এরকম সিরিয়াসলি নিয়ে নেয় মা বাবা বলবে না তো কে বলবে এটা তো ঠিক দেখো আজকাল ফেসবুকে অনেক সময় আসে তোমরাও হয়তো দেখো যে একমাত্র মা বাবার ভালোবাসা স্বার্থহীন তো যে মা বাবা তোমাকে পৃথিবীতে এনেছে সে কি সে তো তোমার মানে ভালোর জন্য নিজের প্রাণটুকু দিয়ে দিবে তাই না আমার বাচ্চার ভালোর জন্য আমি একদম পুরো কি বলবো এক্সট্রিম পয়েন্ট অব্দি চলে যাব আমি বা আমার হাজব্যান্ড বা আপনারাও আপনাদের বাচ্চাদের জন্য এক্সট্রিম পয়েন্টে চলে যাবে কিন্তু এই বাচ্চারা কেন বুঝে উঠতে পারে না যে মা বাবারা যাই বলে ওদের ভালোর জন্যই বলে একটাই রিকোয়েস্ট করব যারা বাচ্চা আছো যারা টিনেজ বা যারা দেখছো আর কি একটা জিনিস তোমরা বিশ্বাস করো মা বাবারা না সবসময় তোমাদের ভালোর কথাই চিন্তা করে ওরা ঘুমোতে বলো স্বপ্নে বলো জেগে বলো খালি এটাই ভাবে আমার বাচ্চাটার কি করে ভালো হবে আচ্ছা কি করলে আমার বাচ্চাটা একটু ভালো হবে কি করে আমার বাচ্চাটা মানে কি কাজটা করলে আমার বাচ্চাটার সুবিধা হবে সত্যি বলছি একবার ট্রাস্ট করো কারণ মা বাবা থেকে ভালো কোনো বন্ধু তোমরা পাবে না আর মা বাবার থেকে মানে বেশি কোনো শুভকাঙ্ক্ষী কিন্তু তোমরা পাবে না এক ভগবান ভগবানের পরে মা বাবাই কিন্তু আছে তো কেমন লাগলো বন্ধুগণ মানে কেমন লাগলো আর কি ইনসিডেন্ট করি জানাতে ভুলবে না অ্যান্ড ডেফিনেটলি যেটা বলার তো আমি বলেই দিলাম রিগার্ডিং সুইসাইড অ্যান্ড অল তো আজকে এপিসোডটা আমি এখানেই শেষ করছি আর লাইভে তো মাঝে মধ্যে আসবো তোমরা প্লিজ লাইভটা জয়েন করো ওয়েডনেস ডেই জেনারেলি হবে আর কি যেহেতু কারণ রবি দেন মঙ্গল আর শুক্রবারের মধ্যে আমার মনে হয় ওয়েডনেস ডে রাত্রে আসলেই ভালো হবে তো ওটাই চেষ্টা করব এভাবেই পাশে থাকো সাবস্ক্রাইব করতে থাকো আর দেখতে থাকো এপিসোডগুলি আজকে এপিসোড এখানেই শেষ করছি খুব তাড়াতাড়ি দেখাবে টিল দেন বাই বাই সিউসুন নমস্কার